¿Qué tal amigos de Photomusic Son? Pues el día de hoy nos venimos al Parque México para poder platicar con Luke McRoberts. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Eso. ¿Cómo estás? ¿Originario de Chicago? Sí, así es. Pero ya viviendo aquí en México. Sí, ya hace cinco años. Cinco años. Pero, pero platícanos un poco. ¿Tú eres compositor? ¿Eres músico? Sí, soy compositor primero, de hecho. Pero soy músico y performer, uh, guitarrista de toda la vida. Y el, y el día de hoy venimos a platicar con él porque tienes nueva producción, que es esta. Sí, pues es nuevo un disco. disco. Down the Hall. Sí, Platícanos sí. un poco de, de este disco. ¿Qué, ¿Qué puede encontrar la gente de tu música, Luke? Ah, pues yo creo que eh, se acerca más al post-prog, um, pero también tiene muchos otros elementos. Um, salió hace cuatro, no, ya hace cinco meses. Uh -huh. um, hicimos una presentación aquí en la Ciudad de México hace dos meses, en la maquiladora. Y um, ahora es pues el próximo sencillo, uh -huh. que es Almost Awake, Almost Alive. Um, hicimos un video, ¿no? Entonces es el último, es la última canción del disco y uh, por eso estoy aquí para compartirla. <risa> Oye, me, 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 bueno, platicábamos que el, el video se va a estrenar en febrero de este sencillo que, que estás comentando. ¿Qué es lo que va a poder ver la gente en este video? Pues yo creo, pues quiero creer originalidad y calidad. Um, la verdad es que es... Um, es un video muy bien hecho y yo estoy sorprendido hasta yo porque um, es mi primer video pero salió como si fuera un, una película de Hollywood ¿A qué te refieres con película de Hollywood? ¿Qué, qué es lo o que sea, vamos a ver que, en pantalla? No, como, como tiene esa, esa calidad Ok Sí, fue realizado por un... pues por mí, pero también por un amigo de toda la vida, se llama Nate Brav McCabe, uh -huh. y lo filmamos en Chicago. Y eh, también es su primer video de ese tipo, pero ya, es, ya tiene un cierto éxito. Entonces, se rifó, se rifó con el video. Excelente, Luke. Oye, a ver, eh, respóndeme esta pregunta. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo que, que tú decidas primero lanzar el disco aquí en México y no en Estados Unidos? Siendo que, bueno, la música está en inglés, Tú eres de allá y preferiste mejor el mercado, lo voy a decir así, el mercado mexicano que el gringo. Uh, pues no sé, en realidad uh, ya vivo aquí, uh -huh. entonces tiene más sentido lanzarlo aquí. También porque grabé todo el disco aquí. Uh, la mayoría de, de los músicos que tocan el disco son de aquí. Y en realidad... Se estrenó también en Spotify y Google Play y todas las plataformas de streaming. Entonces, es más bien como un estreno internacional. Ok. Oye, ¿y, y qué, cómo has visto la aceptación de la gente? Referente de que ya está en plataformas y todo. Y digo, tiene que... Me comentabas que cuatro meses, ¿no? Cinco. Sí, ya cinco. De hecho, de hecho bien. Uh, no sabía qué esperar porque es el primer disco que he sacado y hice todo un disco de 13 canciones uh -huh. antes de un sencillo, antes de todo, que okay. mucha gente dice que lo hubiera hecho al revés, uh -huh. pero no quería hacerlo. Entonces tengo todo el disco y la gente hasta ahora como yo puedo ver que tengo streams, tengo... Um, tengo unos fans ya, que está cool. <risa> Oye, hablando de fans, platícanos de tu trayectoria. Digo, ahorita estás ya con este, con este disco, se viene el sencillo, el video, pero platícanos qué ha sido de look de, 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 de este momento hacia atrás, hablando de tu trayectoria musical. Ok, voy a tratar de hacerlo rápido. ¿eh? Okay. Uh, empecé a tocar guitarra con 12 años. Uh -huh. Mis dos papás son artistas visuales. Ok. Y mis dos otros hermanos también son músicos, yo soy el más grande. Y um, eh, allá en Chicago yo 
trabajaba como maestro de música en una escuela y también como huesero para otros proyectos, pero nunca tenía el mío. Entonces, um, cuando me mudé a México hace cinco años, decidí, pues no sé, trataba de tocar con otros proyectos y sí lo hice, pero um, lo que siempre quería hacer era um, algo con mis composiciones, ¿no? Entonces, empecé a grabar el disco hace, hace dos años. Y ya, ahora estoy aquí con el producto y grabando un, un nuevo sencillo también, aparte del disco. Y ya hice el video y ya tengo varias ideas para empezar a grabar un EP o otro, otro álbum completo. Que me llama mucho la atención, Va a ser la misma, van a ser los mismos visuales, o sea, hablando de, de diseño, de gráficos. Digo, porque ahorita se los voy a acercar, pero... Todo tiene que ver con, con... ¿Por qué el pez? <risa> Porque el pez es... Um, y, 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 los, y, y la luna. Quiero entender qué es la luna. The moon. Sí. La, bueno, la luna... Y eso, eh, ok, voy a empezar con el pez. Porque el pez... El astronauta. Eh, Ajá. Sí, es un animal estúpido. <risa> Me identifico un chingo con el pez Y pero, aún más pero, pero no por lo estúpido porque Sí, por lo estúpido Y también, eh, también porque Creo que el pez también es Como un, Como un ser humano Como todos uh -huh. ¿no? somos, somos muy capaces en muchos sentidos O sea uh, No sé si te acuerdas Pero había una mujer astronauta que ya está en, hace, no sé, 10 años, ya estoy viejo, pero hace 10 años en las noticias que se enamoró, se enamoró de alguien y fue um, quebrando todas las leyes y haciendo fraude y todo eso solo por el amor, ¿no? Uh -huh. uh, para resumir mucho. Entonces es una persona con un chingo de inteligencia que toma malas decisiones. Ok. Porque también es estúpida como todos los seres humanos. ¿Y cuáles son las malas decisiones que has tomado entonces? No, tienes que escuchar el disco. <risa> <risa> ya saben, para, para poder entenderlo hay que escucharlo. Pero, pero bueno, y aparte, aparte de lo que es el pez, la luna, o sea, ¿qué, qué, qué viene de la mano con la estupidez con el vivir en la luna o, no, o algo por el estilo? Porque es un pez que llegó hasta la luna, o sea, tiene logros. Ok. Ya, ya es como, no hemos, como seres humanos, no uh -huh. hemos llegado más, más allá que la luna todavía. Uh -huh. Y ese pinche pez ya lo hizo. <risa> ya lo logró. Sí. Y una vez allá en la luna, sigue siendo tan estúpido que se cae. Ok. Se, se cae de la luna con su cara de estúpido. <risa> ¿No? <risa> Oye, entonces en el, en el nuevo EP que vas a sacar, ¿cómo, o sea, ¿qué piensas? ¿Qué temas son los que piensas manejar? ¿Piensas manejar los mismos diseños? Lo que te preguntaba hace poquito. De, no, de, de este EP que nos estás platicando que ya estás componiendo y ya estás haciendo. Ah, ya. Pues justo ahora estoy trabajando en eso. Creo que mi papá. Como Ajá. te comenté que es, um, mis papás son artistas visuales, uh -huh. me está haciendo el diseño para el próximo sencillo, que se llama The Least Romantic Man in the World. Ok. Y eh, ya tenemos el diseño, de hecho, y se ve cool, pero quiero que tenga un poquito más que ver con um, lo del pez y del disco y la luna, y para que tenga continuidad. Entonces... Andamos trabajando en eso. Ok, Luke. Oye, ¿y qué esperamos? ¿Va, ¿Vas a seguir promocionando el disco? Digo, ya obviamente viene el video que vas a promocionar, pero vas a tener presentaciones. ¿O, o qué es lo que esperamos de Luke aquí en México? Sí, um, pero lamentablemente no puedo um, darte un, un, una fecha exacta. Okay. Pero en febrero, en los finales de febrero, sí voy a tocar en un foro que se llama el 316. 316, ajá. Que está, está muy chido, porque está como... Under, está, está chiquito, íntimo. Tus redes sociales, digo, para que estén al pendiente, también por si tienes algún toquín aparte de ese. Sí, claro. Um, soy como Luke McRoberts en Facebook. Tengo mi página y mi página es lukemcroberts.com. 
Uh, estoy en Instagram como Luke bajo guión Mac Roberts M A C. Es, no es como McDonald's. Es <ríe> Mac. Y um, actualmente estoy bastante activo en las redes también. Entonces hay unos teasers del video. Okay. Um, no sé, tal vez pondré una un, un teaser del sencillo o algo así. Pero sí, siempre, siempre supo cosas. Pues chequen las redes sociales para que conozcan más a Luke y cuando se presente en vivo, pues vayan a verlo, vayan a escucharlo. Música nueva, música que mueve al mundo. Y ya para terminar, lo que me gustaría que me platicaras un poquito, así rápido, para ti qué es la música, la música de hoy en día, la música que compones, hablando del mundo. ¿Te refieres a, a, al propósito? Para ti, lo que es la, la música en tu vida. Ah, ok, pues la, la música creo que nada más son vibraciones y sin vibraciones no tenemos vida, no tenemos un universo, no tenemos mundo. Entonces creo que es algo que nos define como seres humanos y seres vivos. O sea, muy importante. Muy importante. <risa> um, ya, yeah, voy a dejarlo ahí. Excelente, pues síganlos amigos, Luke Mark Roberts, yo soy Axel, Photomusic Zone, síganos, redes sociales, canal de YouTube, nos vemos.